familia desde el rancho. ¿Cómo estás? Hoy voy a enseñarte cómo doy de comer a mis caballos, que ya tengo mis tres caballos aquí en el rancho en Ohio y después estoy tan feliz que es primavera porque voy a hacer un trabajo súper divertido con mi abuela arreglando mi jardín porque este año quiero tener pepinos y papas y tal vez elotes, cosas así en mi jardín como antes. Te voy a enseñar todo, así que no olvides, déjame un comentario y suscríbete si no lo has hecho. Eh, ya viene Marinita la gatita, pero te voy a enseñar cada paso de mi día aquí en el ranchito. Así que, ¡vámonos! Quería recordarte de rápido que aquí viven las gallinas. Leonardo ya no vive aquí, él vive abajo. Abajo es donde vamos para ver los caballitos también. Ahí está. Los caballos y Leonardo viven en esa casa roja. Ok, aquí está. Ya sabe, obviamente saben qué es lo que traigo aquí. Entonces, un poquito a él. Luego les doy más, pero tengo que dar a todos para que no se enojan. Tiene lodo porque le encanta acostarse en el lodo. Y aquí está Leonardo el gallo en esa mansión. Como siempre, vamos a asegurar que ese pendejito anda bien. Y que tiene su agua y comida. Después voy a sacarlos para que pasen en el ranchito. Oh, hola Leonardo, ¿cómo has estado? Bien bonito te ves. Y... Todo está en orden. Los, caball los caballos están aquí en este corralcito, pero anoche hice esta parte con una cerca chiquita, como ves, para que comen esto. Y luego lo puedo quitar y poner a otra parte. Vamos a abrirlo. Aquí van a andar. Y finalmente llegamos a lo que vamos a hacer hoy con mi abuelita. Ella tiene 75 años y ya en este mes va a cumplir 76. Entonces, 76 años y va con todo. Eso fue su idea de ella. Porque ella cada día hace trabajos allá en su parte del rancho. Corta el pasto. Y si tú intentas ayudarle a cortar el césped, digo... Ella está como, no, 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 eso es mi ejercicio para hoy. Y ella siempre anda en su jardín, sale a bailar con su novio, todo. Ella es súper héroe para mí, es icónica porque ella toda la vida ha cuidado súper bien a su familia. Nunca dice nada malo de nadie. Ella es muy fuerte, independiente. Es un héroe para mí porque... Nunca se queja de nada. Ella hace su propia realidad y la gente que no la quieren, ella jamás los va. Ella no pierde tiempo en nada. Ella hace todo bien, ¿ok? Es un crack. Mi abuela es genial. Se llama Gloria y es un nombre perfecto para ella porque ella es Gloria. No sé cómo te explicarte. Pero si un día llego a tener una hija, quiero que uno de sus nombres sea Gloria. Porque es un nombre bonito y entonces se llama Gloria y ella va a llegar en un rato y vamos a arreglar aquí en este jardín. Antes yo siempre tenía plantas, flores, pero desde que um, comencé a hacer videos ando viajando y no hago tanto mi jardín como antes. Pero vas a ver cómo va a quedar. Espero que lo vamos a hacer súper bien y terminar hoy porque... Te puedo enseñar si es así. Entonces, te voy. Marina, estás bien cariñosita hoy. Todas esas piedritas yo puse alrededor y hice todo eso con un palo, uh, quitando el césped y uh, haciendo que es tierrita. Aquí estas son flores, por eso no las quité. ¿Ves? Se llaman irises. Pero oh, va a ser un poco difícil. Pero como te digo, mi abuela quiere ayudar. Fue pues su idea.
Wow, los caballos ya se metieron a su lugarcito. Corwin tal vez tiene miedo, pero luego se va a meter. Pero qué bonito. Van a cortar todo este área. Oh, antes mi jardín era preciosa. Ahora está súper descuidada. Vamos a ver si no lo podemos arreglar un poco. Fuck yeah. Bueno, eso fue ayer cuando estaba cortando con el weeder. Ahora Ay. mi abuela me está dando almuerzo. ¡Yay! ¡Ya llegó! Ella, yo estaba almorzando y ella comenzó sin mí. La, la vi por la ventana y yo llegué corriendo. Entonces, voy a poner eso en rápido y vas a ver cómo nos va. Entonces, va a ser bueno. ella no le gusta mucho estar en los videos y es más, no me entiende. Pero, vas a ver. Yeah, Corwin is in the background. Primero de todo, estamos moviendo mis piedritas y ahora a comenzar a quitar todo el pasto, el césped, lo que sea, la basurita. Y después a comenzar a usar un palo para arrancar más tierra. Pero es un trabajo difícil y llegam, llevamos la tierra a un lugar, otro lugar. Bla, 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 bla. Tú ves, mucho trabajo. Bla, bla, bla. Ahora estamos sacando la tierrita. Ya ando corriendo. Ok, mira. Woo, ¡Qué trabajo! Trabajo, so, 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 so. No sé, es un pinche trabajo bien difícil porque estamos ahora, tú ves como yo primero usando el weeder y después con el palo y ahora llenando esto para llevar eh, la tierra por allá, pero ¡ugh! ¡Qué costoso trabajar con solo un palo! ¡Hola, hola! Uh, ayer hacía mucho frío, como tú viste, que mi abuela y yo andábamos suéter. Luego lo quitamos cuando andábamos trabajando. Pero um, aquí estoy un día después en el cerro donde tengo los caballos aquí. Es un parte del rancho que desde que comencé a hacer videos te enseño aquí que este lugar es muy, muy pinche especial para mí. Me encanta porque es terreno todo de mi bisabuelo donde... Es un lugar donde es una de mis vistas favoritas en el mundo. Yo que he ido a bastantes lugares, amo aquí, ¿ok? Entonces, ayer fue especial porque mi abuela y yo trabajamos. Pero no terminamos porque fue mucho. <risa> pero lo vamos a hacer otro día. Pero bueno, aquí en el rancho ando en el cuatrimoto disfrutando que puedo andar así en el sol. los días. Ok, no te voy a mentir. Eh, la semana pasada, mi abuela y yo hicimos el trabajo del jardín y decidimos que sin una maquinita de esas de como para que arranca la tierra, no vamos a poder hacerlo súper bien porque ya está súper descuidado. Antes lo hacía siempre, pero desde que comencé a hacer videos, ya no lo hago, hago mucho, ok, chingada madre. Solo he estado viajando. Entonces, ordené una máquina y pensaba que antes de martes, el día que te dije que iba a poner ese video, pensaba que iba a llegar de Amazon y no ha llegado. Mira, te voy a explicar lo que iba a comprar. Aquí está. Es una máquina, maquinita simple que usas como el weeder para arrancar la tierrita y costó como 140 en Amazon. Y bueno, no ha llegado, ¿ok? No ha llegado para nada. Y pensaba que iba a llegar para hoy. Pero no, entonces va a tener que ser otro video en que lo terminamos. 
Pero decidí tomar ese momento para enseñarte cómo de chingonas son sus jardines de mi abuela. Ella hace súper, súper bonito trabajo en sus jardines. Tiene varios, ¿ok? Entonces te voy a enseñar eso en, en vez de enseñarte cómo termina el mío porque el mío no está terminado. Sorry, lo siento. Pero feliz martes. Martes el 9. 8 o 9. Creo ya es 9 de mayo. Wow. Qué rápido pasa el tiempo. Wow, wow, wow. Vamos allá donde vive mi abuela. Vámonos. Aquí andábamos en mi jardín. Como ves, no hicimos nada más aparte de poner estos uh, fresas que van muy bien. Unas fresitas que ella me ayudó a poner. Mi, mi padre no es un señor que le gusta un jardín. Para nada. Mi abuelo sí siempre tenía su jardín. Pero mi papá lo que es, es súper bueno para cuidar su césped. Mira cómo lo tiene. Es muy orgulloso de su césped. Y yo también porque se ve hermosísimo. Lo hace con su tractor. Lo hace religiosamente <ríe> cuidando su yarda. Y amamos el ranchito todos. Mi abuela también cuida súper bonito a su yarda. Y te voy a enseñar sus jardincitos que tiene por aquí que se ponen con un montón de flores en el verano. Aquí está uno de sus jardincitos. Ahorita no han salido las flores, pero esto ella pintó y es un angelito. Ella hace arte como uh, coser, cocinar, uh, flores, jardines, pinturas, dibujos. Ella hace de todo. Es genial como este creativa. Aquí tiene un poco más flores y allá una bicicleta antigua que ella pintó y puso una flor arriba. Súper creativa, como te digo. Y siempre tiene su casa súper adornada, súper hermoso. Ahí ya están saliendo algunas de las flores que tiene. Recuerda que todavía es primavera y en el verano es cuando sale un montón de flores aquí en Ohio. Aquí es algo bonito también que es donde... Los pajaritos pueden venir a bañarse y tomar agüita, pero ella pone esos cocodrilos para que no lleguen los pajaritos. Es chistoso porque no quiere que los ponen su cagadation ahí. ¡Oh, qué bonitas flores! Y aquí también me encantan estos. Son super cute. Son como un tipo cactus, pero todos, todo el tiempo salen y crecen y multiplan y estas aquí que estás viendo es un tipo de flor que ya va a crecer como bien alto y tener flores de todos colores y hablando de cómo siempre trabaja ahí está trabajando ahorita está agarrando cosas de su árbol que acaba de cortar y va a llevar en, en el carrito a tirar la basura y wow mira nomás como tiene aquí esto todo lo que ves ella ha pintado y ahí saliendo sus flores hermosas tiene esta como muy muy adornado y ella lo cuida súper bien cada año pone nuevas cosas o quita cosas que ya no le gusta y ahí es un gallito que le regalé y ella puso más de esas flores aquí mira Es un, una obra de arte su yarda. Mira esa cosita, qué bonita. Un montón de arte que tiene. Y ella hace todo sola. Ella eso ha hecho en, completamente por su propia cuenta. Súper bonito como tiene todo. Y aquí atrás de mí son más de sus pinturas que yo te digo. Ella tiene mil cuadros. Y cientos de cuadros, cientos de piedritas, maderas que ha pintado, figuras que ha pintado. Y encima de eso, sus, sus uh, bolsas, sus carteras que ha hecho cosiendo las cosas que hace. Increíble. He intentado siempre aprender de ella. Por ella me gusta pintar y también cocinar y también uh, tener flores. Lo que todavía no he aprendido mucho es como... Uh, hornear panes ella también hace eso súper bonito ahí arriba está trabajando ahorita como te digo 
voy a ir a ver a, a ver si um, quiere ayuda y este sí entonces gracias por ver este video ha sido bonito compartir contigo mi um, experiencia con mi abuelita y yo sé que a veces um, las uh, generaciones más viejas son los que les encantan esas cosas Hi, pero es importante a uh, enseñar a tus hijos y nietos a querer las cosas que tú quieres pasando tiempo con ellos no hacer que lo hagan de a huevo así no les va a gustar pero compartiendo tiempo especial con ellos aprenden a querer esas cosas también así yo aprendí porque ella lo hacía pero con paz y um, muy uh, tranquila su corazoncito solo mostrándome las cosas que le gusta y así se hace así se hace para que quieren las cosas los niños Marina como siempre saliendo en los videos muy buenos días a las gallinas ¿Cómo están muchachos? Huelen muchas flores y cosas lindas. Amo ese tiempo de año. Uh -huh. ¡Qué tranquilidad! Uh -huh. 